vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender. Porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con siete minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices en el último programa de la semana y el último programa del mes. Así es que muchas gracias por acompañarnos hoy en horario normal, dichosamente, de 2 a 3.30 de la tarde. Y pues yo les confieso, estoy muy contento por una información que brindamos ayer que tiene que ver, ustedes se imaginarán, y seguramente le caeré mal a mucha gente, pero con el proceso de vacunación. Gracias a la presión que hemos establecido desde hace muchos días, ayer finalmente el Ministerio de Salud varió uno de los, de los protocolos de vacunación y resulta que a partir de que Pfizer vuelva a entregarnos vacunas, este, el 80% será para personas mayores de 58 años. Así es que eso... Eh, lo vemos como un logro indudablemente de la presión mediática que se ha establecido respecto a ese tema que mucha gente nos cayó encima pero bueno que finalmente el Ministerio de Salud aceptó que es la parte más lógica de vacunar primero a los a las personas que mueren más por COVID-19 hoy es el programa mensual dedicado al tema, digo no, no, no es que no está dedicado al tema es el programa mensual con nuestros socios de Benevital con quienes hablamos, por supuesto, de pensiones. Pero el programa es mucho más integral que pensiones. Se habla de un montón de cosas. Hoy vamos a hablar de una de las aristas importantes. Así es que voy a saludar a quien ya es parte del staff casi de Monumental, don José Ángel Díaz, que es el jefe comercial de Bene Vital. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall. Este, un saludo para toda la gente que nos sigue en las diferentes plataformas. Y bueno, muy bien, con una expectativa muy muy positiva este cierre de mes, ojalá que sigamos pues por esta senda, eh, recibiendo buenas noticias, y también con el gran compromiso de que este rato que vamos a compartir con, con las dos estimadas invitadas que nos acompañan hoy, pues sea de agregar valor y agregar conocimiento a las personas que nos van a escuchar. Indudablemente será así, la voy a presentar, una de ellas es Lisbeth Cortés, que es la jefa de planeación, calidad e innovación de Benevital, Lisbeth, bienvenida, Matices, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy contenta también de compartir con ustedes hoy en el programa. Gracias, Lisbeth. Y Wendy Monge, que es coach en inteligencia emocional y en bio neuroemoción. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida, Matices. Hola, Randall, un placer saludarte y estar acá con ustedes. En realidad, para mí es un honor compartir estos próximos 90 minutos, no solo para aprender en conjunto, sino también para transmitir y conectar con las demás personas que nos escuchan. Déjenme saludar a las personas que nos están reportando sintonía ya. Yo les quiero recordar a la gente que nos escucha en radio que también nos puede acompañar en la transmisión de Facebook Live de Noticia Monumental. Nos puede escribir ahí, aquí ya voy a leer los mensajes, nos pueden escribir al WhatsApp 89935935, 89935935. Ahí por WhatsApp entonces podrán eh, compartir con nosotros. De hecho, en Facebook... Don Álvaro Agüero fue la primera persona que nos saludó hoy, dice saludos, buenas tardes, Al Alberto Bremer también, que por cierto dice Alberto que gracias a esa presión ya está en el grupo de vacunación, que dicho Alberto, este William Daniel Barrantes en Esparza, Carlos Muñoz que nos saluda desde Washington el día de hoy, eh, Yalena Gómez que nos desea feliz tarde, Jimmy Bolaños también, eh, William Daniel Barrantes, muchas gracias. Por, por estar con nosotros porque dije que el tema tenía que ver con pensiones pero no es de pensiones hoy, porque bueno, tiene que ver con más que eso, tiene que ver con que por ejemplo aprendamos a identificar en los procesos de la vida esos momentos clave, los parteaguas que tenemos a veces, ¿verdad? y que nos permiten decir, aquí es, este es mi momento y entonces dar un salto enorme, grande, pequeñito pero dar un salto finalmente respecto a lo que hacemos normalmente y muchas veces no somos nosotros y si pareciera si uno es creyente es Dios, si no es creyente puede ser el destino, que nos acomoda las cosas para darnos todas las señales que digan, ya, 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 
y entonces saber leer y escuchar esas señales, dar brincos de manera obligada o no, pero finalmente eh, no dormirnos en los laureles de alguna manera. José, no sé si querías ampliar algo de entrada. Sí, claro, la, la idea de este tipo de programas es pues, brindar un contenido, eh, intentar hacer una, un mensaje de educación, de, de educación financiera para prepararnos y aprovechar esas oportunidades, Randall, a lo largo de nuestra vida laboralmente activa o de nuestra vida profesional para construir, para construir un momento pleno, un momento de jubilación que todos merecemos. Entonces, el, la intención de Beno Vital en este espacio siempre es, pues, no solo llegar con el mensaje de cuál es la foto, qué es lo que nos está faltando para lograr esa, eh, esa jubilación óptima, sino también eh, encontrar mensajes que nos permitan tomar nota y también este, pues, da, tomar el control de nuestro, de nuestro hoy. Y casualmente creo que con las eh, compañeras que nos acompañan hoy, pues vamos a lograr eh, sacar mucho provecho en ese sentido, porque el fin de Beno Vital pues, es seguir acompañando a nuestros afiliados actuales y potenciales en este proceso, que eh, más adelante lo vamos a conversar, que realmente una de las palabras más importantes es planificación. Entonces, eh, es parte de la intención nuestra como Beno Vital, lo hacemos en este espacio y lo hacemos en el día a día con las diferentes reuniones o visitas a, a las empresas. Sí, de hecho... Voy a asumir el primer reto de la tarde. José dijo jubilación y es la parte y es la forma correcta de nombrarla. No se llama la etapa de retiro, digamos, después de una larga temporada de trabajo, no se llama pensión, se llama jubilación y viene del júbilo, de estar feliz de haber cumplido un periodo de tiempo y disfrutar los frutos de ese periodo de tiempo. Lisbeth, es así, ¿verdad? Vos que te encargas de, de todo lo que tiene que ver con la experiencia de los asociados a Benevital. Sí, correcto, es muy muy interesante, ¿verdad? Ese término de jubilación, ¿verdad? Porque lo que se pretende es que en nuestros este, años después de trabajar podamos estar alegres, contentos y satisfechos con lo que hemos logrado a través de nuestra nuestra vida laboral, ¿verdad? Entonces, de hecho, en BN Vital eh, participamos de un programa llamado Programa Vive Bien para aprender también a cómo llegar a ese momento de la mejor manera, teniendo en cuenta que todo hay que planearlo, como decíamos claro. anteriormente, ¿verdad? Todo hay que planearlo y... ¿Quién no quiere ser feliz en todo momento? Y sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Porque pueden ser 20, pueden ser 30, no sabemos, depende, ¿verdad? Entonces, en realidad, esta, esta palabra jubilación es más bien como una motivación, siento yo, para cada uno de nosotros de decir, ¿cómo me veo cuando me vaya a jubilar? ¿Cómo quiero estar? ¿En dónde quiero estar? ¿Con quién quiero estar? ¿Verdad? Entonces, todo eso se planea con el tiempo, nos tenemos que ir preparando poco a poco para lograrlo. Y es que la felicidad se, se construye, ¿verdad? Cuando cuando uno estudia comunicación, como en mi caso, nos enseñan un montón de cosas que uno no, no entiende al inicio que tiene que ver con, con periodismo. Esto lo entiende a lo largo de los años, pero entonces nos enseñan una cosa que se llama semiótica y una cosa que, que es cómo el lenguaje nos programa de una manera tan fuerte. Y ese tema lo quería tocar con, con Wendy, porque por eso insistí en que era diferente llamarlo pensión a llamarlo jubilación, que viene de júbilo y felicidad y, a, y alegría, porque incluso en la manera en que hablamos todos los días nos marca, digamos, la actitud que tengamos respecto a algo. Voy a poner un ejemplo. Alguna gente dice la pensión de la caja. Y no es la pensión de la caja, es, digo, es la que yo construí, por ejemplo. Este, Wendy, ¿cuánto pesa eso a la hora de, de tener la actitud para enfrentar las cosas? Es más, voy a quitar enfrentar para, para, para asumir las cosas que vienen día con día. Incluso yo le sumaría la palabra para vivir, porque okay. lo primero que tenemos que reconocer es que cada instante que tenemos estamos construyendo una nueva experiencia. ¿Y a qué quiero ir con esto, Randall? Que efectivamente, cuando pensamos en la palabra pensión, quisiera que también cada uno de ustedes en este momento se conectara con qué los hace sentir. Cansancio, qué color es, es más gris, cómo lo observo. Mientras que desde el júbilo viene una alegría. Claro, ¿Por qué lo relacionamos? Disculpame, de hecho, como hay tanta gente conectada, Permitime ampliar el, el ampliar el, eh, tu pregunta. A la gente que está conectada en este instante en el Facebook Live, ahí estoy viendo a Ruth y a Alberto comentando, respóndale a Wendy, ¿qué, ¿qué se les viene a la mente y qué sienten cuando ella usa la palabra pensión? 
por favor, vamos a empezar con esa y yo te voy contando cuáles son los resultados. Disculpa que te interrumpiera. No te preocupes, para eso estamos. Entonces, ¿qué quiero ir con esto? Que cuando nosotros, lo que nosotros pensamos, esa es nuestra capacidad para estarlo creando. Y automáticamente lo que yo pienso es lo que comienzo a sentir. Por eso es muy importante, como bien lo decís, desde el juego de la palabra, que es lo que yo estoy diciendo para poder comenzar a crear esa misma acción. Es muy fácil planificar para algunos. Para otros la planificación incluso comienza a ser trabajo, carga y una serie de emociones. ¿Con qué quiero conectar esto? Que lo más importante desde un juego de la palabra, como bien lo decías, Randall, es que nosotros no podemos solo obviar la palabra porque automáticamente nos genera una emoción y tenemos que ir pensando como personas más integrales. Lo que yo pienso es lo que yo siento y es la forma en la que yo actúo. Así que lo que queremos invitarlos en este espacio es, veámoslo desde el júbilo, busquemos esa emoción desde la dicha, porque me va a permitir tomar una acción hacia mi plan, hacia la felicidad, hacia la plenitud, que es lo que estamos buscando en este momento. Y es que únicamente cuando nosotros pensamos algo, emitimos en un cuarto de segundo una emoción a nivel de nuestro cuerpo. Y requiere solo seis segundos para que, ese, para que esa emoción la podamos sentir alrededor de todo nuestro cuerpo y se convierta en esa acción. Entonces, si yo pienso que la pensión me puede generar una carga, automáticamente estoy generando esas emociones que me van a detener a no cumplir hacia la meta a la que estoy buscando. Entonces, los invitamos a que esto es un punto muy importante, vivamos desde esa dicha, desde la jubilación. Y Liz hacía una pregunta que para mí es totalmente válida y es en este momento de tenernos e incluso preguntar a mis 60, 65 años, ¿qué me quiero estar diciendo sobre este momento? ¿Qué me quiero decir? Lo logré, me encantó, disfruté este proceso del trabajo y ahora quiero disfrutar esta nueva etapa o quiero tener una mirada hacia atrás y decir, uy, es que ese 29 de enero pude haber planificado. Y es lo que los queremos invitar en este espacio. Te voy a contar qué dice la gente cuando Contame. piensan en pensión. Edwin León dice limosna. Ok. Alberto Bremer no, tiene una imagen más positiva porque dice es un proceso más en la vida que tiene que ver con un estilo de vida que cambia. Pero bueno, yo lo resumiría en cambio. Este Fulmer Vargas dice tiempo para él y para su esposa, tiempo. Michael Zamora dice, calidad de vida reducida, miedo al futuro. Rizma Sandí dice, descanso con nietos y la familia. Ruth Montero dice, saludos, pienso en sembrar para cosechar. Eh, como vemos, hay, hay, hay variaciones, digamos. Eh, de, teóricamente, la pensión, así es ese nombre, es el monto que recibimos de plata. Okay. Y la etapa de retiro se llama jubilación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, nada más para, para, para empezar a proyectarlo así. Nidia Rodríguez dice, pasear y disfrutar con, con, con mi nieta. A mí, José, una vez me sorprendió, tra habías traído, y no me acuerdo los nombres, discúlpame, soy fatal en eso, a dos colaboradoras de Benevital que estaban muy jóvenes, creo que era una y uno, estaban muy jóvenes, tenían como 20, 21 años, no sé, y ya tenían un plan voluntario y sabían lo que tenían en el ROP y, y bueno, un montón de cosas. Yo tengo 38 años y un día de estos que revisé el EDUS, sí, sorpréndanse todos, tengo 38, pero bueno, un día de estos que revisé el EDUS, <ríe> me di cuenta que estoy muy cerca a las cuotas, pero también dije, por Dios, me faltan, no sé, 30, 22 años, digamos, para llegar a la edad de, 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 de pensión. Podría sonar mucho, pero realmente de los 18 a hoy se me ha ido así. <risa> eh, y, y ojalá hubiera pensado mucho mejor cuando tenía 18, cómo quería estar cuando tuviera 38. José, eh, no, la pregunta que hace Liz no es algo... Perdón, yo le dije Liz y no la conozco. Lizbeth, eh, gracias. Eh, no es una pregunta, sinceramente, digo, los, los lamento... lamento decepcionarlos a ustedes de manera vital, pero no es una pregunta que uno se haga frecuentemente, excepto ustedes. Sí, el gran reto para nosotros trabajando en este en este mundo benevitalense, como okay. lo llamo yo, es realmente convocar a esta población 
Esa vez el que nos acompañó fue un, un muchacho que arrancó casi que a los 18 años trabajando en Benevital, que se llama David Durán, Ajá. que ya más bien ha ido consolidándose y escalando en la empresa, es una persona que admiro, que admiro mucho. Y recuerdo que también eh, nos acompañó Joana Víquez, que ya está con nosotros de lleno, estaba empezando sí, yo, a hacer sí. sus primeras Ajá. armas. Y, y ellos nos, nos dieron un ejemplo que a pesar de la edad que tenían y que tienen, ya están construyendo su momento de, de jubilación. Hay algo aquí importante, Randall, y eso lo hemos estado hablando, y de hecho lo hablaba ayer con un joven también de 20 años, y me decía, bueno, José, pero realmente yo no hablo de esto en ningún momento de mi vida, estoy pensando en otras cosas, y, y le digo yo sí, ¿y qué pasa si yo te digo que hay una fórmula para que de aquí a 20 años usted tenga un, una renta mensual suficiente, no para sobrevivir, sino para vivir? Uh -huh. Entonces me dice, y me encantaría, entonces empezó a revisar qué era el, el, el interés compuesto y cómo se capitaliza y todas esas cosas, y me dice, bueno, yo lo he recibido desde otros emisores que pasan haciendo publicidad eh, eh, activa y no lo había pensado de esta forma. En 20 años, ¿y por qué estamos hablando de 20 años? Porque de la fórmula también que usa el régimen básico para calcular mi, mi momento y mi saldo o mi pensión, mi monto de pensión, que normalmente es de los 45 a los 65, que más adelante vamos a hablar de por qué es importante mantenerse vigente y por qué es impo importante continuar creciendo en conocimiento y cultivándonos para que el salario continúe estando, ojalá, en una exposición hacia, hacia arriba. Pero volvamos al tema de los jóvenes. A, a este joven le, le, le captó eh, o le capturé la atención diciéndole que si quería dentro de 20 años, o sea, imagínese jubilado a los 40. Entonces, a nosotros, en, en, en empresas que trabajamos como esta, como Bueno Vital, sí nos ocupa y nos toca buscar la forma creativa de llamar la atención, no solo de la población que ya está económicamente o laboralmente activa, sino los jóvenes. Y para ello tenemos que lograr espacios de conversación de este tipo, Randall, en algún momento, en la familia, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, o en algún momento en, la, en el colegio o en la escuela. Porque en otras latitudes, y con esto cierro el comentario, hay sistemas de jubilación que tienen un complemento que no fue construido, Randall, por el Estado o por, o por un sistema obligatorio. Fue construido por la decisión de cada individuo de hacer aportes voluntarios o de hacer ahorros voluntarios desde el momento en que empieza a ser económicamente activo. Y eso pueden buscarlo. Estoy citando, por ejemplo, el de Dinamarca o el de Noruega, que mm. no dependen totalmente del Estado, que ha sido un éxito aquí, o fue un éxito hasta algún momento, y ahora está vulnerable el IVM, pero la, la cosa que se arma ahí es un tema mental, es un tema de hábitos, no se lo imponen a nadie, ya la gente, por su propio esfuerzo y por su conocimiento y su educación, empieza a construir ese momento de jubilación. Y en mi caso, bueno, yo he fallado con usted, no he logrado que empecemos a construirlo. La buena noticia Oiga, pero, pero está bien, bien, está bien, pero... O se me pasé, me, pero hace un año me pasé a Benevital, es más, hace dos años. Sí, yo, yo te agradezco muchísimo la confianza, Randall, excelente. Eso se llama presión en el aire. Sí, sí, sí. Lo que no ha abierto es un plan voluntario, está bien. Yo eso he fallado, he fallado, no lo he logrado convocar. Ese es el desafío suyo. Wendy me pidió la palabra, Wendy. Sí, y quisiera complementar con algo que dice José Ángel, y es que existe una ley, desde una ley desde el crecimiento eh, y que dice que una de las grandes brechas que tenemos para no planificarlo es porque inconscientemente le llamamos esa ley de la suposición yo supongo que voy a estar creciendo yo supongo que cuando llegue a esa edad, todo va a estar bien pero si creo que fue Ruth la que dijo que precisamente para ella la pensión, y la, la pensión representaba un tema de ir sembrando bueno, efectivamente, yo no puedo pretender que en el patio de mi casa crezca una mazorca de maíz si no lo sembré. Y eso es lo que estamos buscando en todo momento. Sé que pocas veces nos detenemos a pensar qué es lo que queremos, pero es hacia donde deberíamos de estar. Y hay un cuento que todos en algún momento lo hemos escuchado, que es el de Alicia en el País de las Maravillas y donde el gato le pregunta a Alicia, Alicia, ¿cómo vas a saber que ya llegaste al sitio que estás buscando? Y Alicia le responde, es que no sé a dónde voy. Entonces, pensar en mis 65, pensar en la época del jubileo, pensar incluso en lo que quiero dentro de dos años, no yéndome a una visión a, tal, a tan largo plazo, implica en mí una acción. De hecho, implica dice... en mí desde esa misma planificación. 
perdón Wendy que te interrumpí de, de hecho dice dice Risma Sandy que es un oyente que tenemos en Limón bueno creo que es en Limón Risma si no me corregís por favor dice qué importante estos temas Randall hasta ahora ni siquiera sabía que podía cogerme a un sistema de jubilación fuera de la caja sí y, 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 y desde el 2001 o sea la, la, la cosa es que nos cuesta mucho pensar en el mañana realmente. Uh -huh. eh, yo he escuchado un montón de teorías de por qué nos, nos cuesta tanto, ¿verdad? Una es de que vivimos muy cerca del trópico, entonces nos, nuestros antepasados no se acostumbraron a guardar cosas, como era vivir, por ejemplo, en Egipto, donde había que guardar para la época de sequía. Bueno, no, nosotros no estamos acostumbrados a eso. ¿Ah? No hay estaciones tan marcadas, ¿verdad? Sí, no hay estaciones marcadas, nosotros no tenemos sequías prolongadas, disponemos siempre, digamos, de cultivos y árboles y agua prácticamente todo el año, pero realmente nos cuesta mucho pensar en, en más allá, a menos de que sea una meta concreta, Wendy, casi inmediata, es decir, que yo diga, bueno, me voy a comprar un carro el otro año, ¿ok? Entonces guardo, o, o, o un viaje. Todavía si yo pienso que me voy a comprar un, un carro dentro de cinco años, no lo veo tan concreto, no. y dentro de 35, olvídate, digamos, yo se lo voy a dejar al destino porque realmente me cuesta mucho concretizarlo, Wendy. Efectivamente, pero también si lo pensás y si lo comparamos con historias de otras personas, porque hay una frase que siempre ha dicho mi mamá y los que me conocen saben que la repito un montón de veces porque para mí hay una sabiduría detrás de ella y es que no vivimos lo suficiente y tenemos que aprender a vivir también a través de las experiencias de los demás. Así que si yo tomo ese mismo aprendizaje y lo lo enmarco en este hoy, lo que podemos ver es que las personas que llegan más satisfechas a esa altura de su vida tuvieron este proceso. No resulta fácil, pero hay una pregunta clave y por eso se las decía en un momento y es ¿qué quiero? Y para mí esta es una pregunta que tenemos que darle ese minuto para interiorizarla y es ¿qué quiero? Efectivamente ¿qué quiero llegar a en, en ese momento? Porque no se trata solo de tener no se trata de pensar, como lo decía Randall, en el carro que voy a estar teniendo en seis años. Es en la calidad de vida que espero tener en ese momento. Y cuando yo tengo claro un propósito, te puedo decir que es más fácil. No voy a decir que ya está resuelto, pero me va a impulsar otro tipo de energía para que comience a tomar acción en ello. Si hoy hay alguien, por ejemplo, que dice, me resuena un plan de pensiones. Uy, no lo había pensado. Ahí hay algo que se llama una oportunidad. Y cuando vivimos en épocas de gran incertidumbre, la oportunidad es cuando puedo ver ese mensaje que me lo está dando, algunos lo llamarán Dios, destino, me está tocando a la puerta. Cuando yo digo, mm", y le llamamos un, un aha moment, un momento de mm", aquí hay algo, esa es una oportunidad. Que a mí me preocupa, Lisbeth. Una, cuando yo veo los datos, por ejemplo, ¿verdad? aquí todo es obligatorio, porque si no, no lo logramos. Entonces, digamos, el, el, el régimen del IVM, que yo insisto, ¿cuántos años tenemos de, de, de ser socios, José? Como siete, ya. Siete bueno, yo llevo siete años diciendo que le quiten el nombre IVM al régimen de la caja. ¿Cómo se va a llamar invalidez, vejez y muerte? Digo, nada más horrible que, que ese nombre. Este, Pero bueno, es obligatorio. El ROP es obligatorio. Lo único que es voluntario son los planes voluntarios de pensión y resulta que es una pequeñitititísima creo que son 125 mil costarricenses, creo que era el último dato que había, que contaban con un plan voluntario, es decir existiendo la posibilidad incluso para el montón de gente que se está quejando aquí en Facebook, de que de ahí es que las pensiones van a ser bajísimas bueno, pero usted tiene chance de construirlo usted y, y aún así no la aprovechamos Lisbeth ¿cómo cuesta eh, incluso hacerle entender a la gente eso? Yo pienso que es un proceso de educación, ¿verdad? Así como nosotros nos educamos y sabemos que nuestros hijos tienen que ir a la escuela, que tienen que ir al colegio, que tienen que tener alguna profesión, sea técnica o de otro ámbito. El tema de las pensiones y de, la, y, y de empezar a pensar en la jubilación es un tema de educación. Nosotros tenemos que aprender a aprender sobre este tema. ¿verdad? Porque lo dejamos de lado. Por ejemplo, yo tengo hijas de 25 y 22 años y un hijo de 15. Y ellos me decían, hace todavía tres años, mami, 
yo jamás voy a estar pensando en la pensión si yo apenas estoy empezando a vivir. Y yo le decía, en un cerrar y abrir de ojos, yo me convertí en una mujer de 50 años, ya casi 52. Y, en mi, y yo recuerdo, por ejemplo, en mi juventud, que jamás nadie me habló a mí del tema de, de las pensiones. Uh -huh. Yo empecé a pensar en eso cuando mi papá se pensionó, por el cambio de vida que él tuvo. ¿verdad? De pasar de ser un hombre que salía a trabajar desde la mañana y volvía hasta la noche, allá una persona que estaba en su casa y se pensionó años después de que lo podía haber hecho. Y hasta ese momento yo me di cuenta que en alguna, en algún momento de mi vida yo también iba a estar ahí. Y hoy por hoy lo siento más cerca y digo, definitivamente, no solo es educación, claro, es educación financiera, pero es también educación para nuestra vejez, para vivir bien, para vivir satisfechos, es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Es de pasar de un pensamiento convergente a un pensamiento divergente, donde yo digo, tengo muchas alternativas, hay muchas cosas que quiero ser, hay muchas cosas que quiero hacer también, entonces necesito también tener un fondo que me permita a mí poder realizarme en esos años, porque durante todo ese tiempo solo me he podido dedicar a mi trabajo. Entonces, claro. ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo construyo? ¿Verdad? Entonces, creo que aquí entra esa parte que, que en Vene Vital lo hemos intentado mucho, ¿verdad? Que es de ir educando a nuestra población, pero también a nuestra población más joven. Sí, es cierto, la gente piensa, pero ¿cuánto me va a tocar de pensión? Pero es que yo hago mi pensión. No es solo lo que me va a tocar por lo que obligatoriamente, como vos decís, tengo, sino aquello que yo puedo gestar a través de mi ahorro, ¿verdad? ¿En cuánto gastamos el dinero a veces en cosas que no son importantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no puedo separar un poquito de eso para mi realización cuando yo esté en esa época tan importante? Me, me permiten un momento, José y, y Lisbeth en particular, responder un par de preguntas que hay sobre pensiones. Es que ya yo, yo, yo me realizo cuando ya las contesto y si no me corrigen. <risa> Excelente. Wow. Es que, es que aquí entraron un par de preguntas. Nosotros aquí solo nos vamos a dedicar a disfrutar de escuchar su, su cátedra. Oiga, lo que estoy esperando es, lo que, lo que estoy estentando, a ver, Vital. Doña Libre, es lo que le corresponde eso, así que estamos bien ubicados en este momento. Sí, sí, qué bien, qué bien, porque es que fíjate que aquí, no, es que no quería desviarlos a ustedes de la conversación, pero tampoco quería dejar sin responder un par de preguntas. Porque Guillermo Garita dice, Randall, yo cotizo a la caja desde que tenía 17 años de edad, hoy en día tengo 58 años. ¿Será que ya tengo las cuotas para una pensión? Y además se suma lo de la edad. Vea, Guillermo, la, las cuotas para una pensión son 300 y 65 años. Sin embargo, actualmente existe la posibilidad, usted que es hombre, lo más temprano que se puede pensionar es de 61 años y 11 meses, con 462, ¿está bien? Sí, correcto. 200 cuotas. Entonces, si usted tiene más de 460, más de 450, Guillermo, y tiene 58 años, va a llegar a, a 462 con 61 años y 11 meses. Sería el momento más pronto que pueda pensionarse. Eh. Risma Sandí, que es en Alajuela, no en Limón, perdón, Risma, me equivoqué, dice, ¿pueden hablar del procedimiento, del promedio del costo que se debe pagar para saber qué tan accesible es un plan voluntario? Sí, si es en colones, son cinco mil colones el base, si es en dólares, son 50 dólares mensuales el base. Lo que pasa, Risma, es que lo mejor es que te comuniques con Benevital porque ellos, eh, depende de tu edad, la proyección de los años de trabajo y lo que quieras construir con ese plan voluntario, te dicen, bueno, vea, la fórmula es esta. Si usted quiere tener el 100% del ingreso que tiene hoy, entonces el promedio de ahorro es tal, pero se puede empezar con 5 mil colones en, en, en colones y con 50 dólares en, eh, en dólares. Y Frank, Frank dice, ¿la pensión voluntaria la entregan completa al jubilarme o la dan en tractos como el ROP completa? Eh, la dan completa y los beneficiarios es quien usted elige así es que también es una muy buena opción para aquellas personas que tienen digamos una situación jurídica compleja y quieren dejarle una pensión a alguien por ejemplo, no, no se sé, voy a poner un, un ejemplo, alguien que a quien a quien hayan adoptado en la práctica pero que no sean padres biológicos por ejemplo, entonces esta es una buena opción usted construye el plan voluntario y deja de beneficiario a esa a esa persona Dice Juan Miguel Esteller que estoy pulseando un, un trabajo en la SUPEN. No, y en Benavital. Este, 
Bueno, esa será nuestra consulta, José. Un placer, don Randall. Sería un placer tenerlo ahí. Gracias, gracias. Estoy en el gerente. Voy a cerrar porque ahorita viene el gerente a jalar las orejas. Hace rato que estamos haciendo algo para que Randall se, se acerque aquí y nos ayude con la parte comercial, pero ahí no sé. Sí, estoy muy contento ahí en Central de Radios. Hasta, hasta, que, hasta que abra el plan de pensión voluntaria. Este. <risa> Y los requisitos, sí, es un requisito. Me está pasando aquí yo, que, ahí en Facebook, Randall, perdón. Sí, sí, adelante. Marco A. Vargas M., que no puede ver no puede ver mi plan voluntario en, en BN Internet Banking. ¿Cómo uh -huh. puedo solicitar ayuda? Eh, si está activo, debería poderlo ver. De lo contrario, yo lo que le recomiendo es que nos llame al 2212-0900 o nos escriba un WhatsApp al 8951-5181 para revisar si tiene alguna situación particular con ese con ese plan. Edwin pregunta, me encanta que la gente se emocionó con el tema de la pensión voluntaria, porque dice Edwin que si uno tiene que estar en, en Benevital, en el ROP y en el FCL, para poder abrir un plan voluntario en Benevital, la respuesta es no, ¿verdad? No tiene que estar afiliado. No. No, ok, genial. Bueno, no, vamos otra vez a... ¿Ah? Sería muy bien venido. Sí, sí, voy, voy a... <coughs> Voy a, a volver con el tema de fondo y ahorita regreso a las preguntas, porque o sea, el, el, el problema es de José Ángel, porque cada vez que lo oyen empiezan a mandar preguntas de, de, de pensiones. No, Hay no, quienes no, tienen... No, no, usted es famoso en, en este no es cierto, país. No es cierto. La, la gente me lo ha dicho en las empresas y en lugares, dicen, ese, ese muchacho ya está completamente listo para asesorar en términos de pensión. Lo que, aquí lo que tenemos que hacer es llegar a un buen acuerdo. Y esa es la parte que le toca a Doña Lisbeth. Yo ya hice mi parte. Voy, voy a creérmela, pero voy a volver al tema de fondo. Hay algunos que, que, que tienen el, el, el mal de Homero Simpson, y es que si ustedes se dan cuenta, bueno, yo soy un fan de los Simpson, tiene 30 años y Homero siempre trabaja en la planta nuclear, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, digamos, lleva 30 años trabajando en la planta nuclear, y yo me acuerdo que hubo un tiempo en Costa Rica, y tal vez de, el, de, el tiempo de mis abuelos, incluso tal vez en el de mi papá, que una persona entraba a una empresa... ¿verdad? se mantenía simplemente digamos en un rol sencillo y lo que aspiraba o perdón no sencillo en el mismo rol en el que entraba y lo que aspiraba era a jubilarse en esa empresa ok y, y el grado de conocimientos que iban avanzando como iba avanzando la humanidad no era tan rápido uh -huh. en ese momento entonces todo mundo se la tomaba con calma ok resulta que yo me gradué en hey, perdón yo entré a la U en el 2000 ¿verdad? en el 2005 en el 2004, perdón, cuando yo entré a trabajar aquí, ya había una inmensidad de cambios que obligaron a hacer que yo me actualizara una y otra y otra vez. Por ejemplo, Facebook empezó en 2005, si no me falla la memoria, Twitter un toquecito después. Es decir, hoy es muy diferente a cuando yo entré aquí. Y ahí, José, quienes, quienes tienen, digamos, esa cosa de que, de que no están con una actitud tan positiva a actualizarse en un momento en el que la información fluye y fluye y fluye y fluye, José. Sí, bueno, ahí yo sé que, que Liz nos puede agregar bastante más en, en función de su experiencia personal y profesional, y, y estoy seguro que Wendy también, pero yo lo que les puedo decir es que desde la perspectiva, volvamos al, al tema de la perspectiva del monto de la pensión, el monto de la pensión se calcula con los últimos 20 años de trabajo activo, Así uh -huh. está en el reglamento. Entonces, ¿qué pasa si yo no me empiezo a, a... Si no me adapto al nuevo día, dejo de ser elegible para las empresas, dejo de tener posibilidad de escalar en la empresa misma que estoy. Y eso implica que yo también disminuya mis ingresos, Randall, o el todo no tenga trabajo. Uh -huh. Y si claro. eso pasa de los 40, eh, 45 años en adelante, que es el tiempo de, de, de calcular la pensión base... Estamos eh, jodidos voy a afectar directamente entonces el gran reto para nosotros como población, como individuo es tratar de mantenernos vigente es no tener miedo a actualizarse es que eso sea parte también de, de un reto y sea parte también de nuestras tareas yo estudié X cosa y salí a los 25, 30 años y por qué no actualizarme hoy con lo que el mercado está demandando para poner en problemas a la organización en buen sentido o más uh -huh. bien dirían de poner al técnico a pensar, a ver a quién ponemos, ¿verdad? Y, y ojo que estamos eh, con otro, a, a, a una especie de amenaza, ¿verdad? La expectativa de vida sigue subiendo. La expectativa sigue subiendo, entonces las personas jubiladas van a vivir más tiempo. Claro. 
y, y mucha gente con la que nosotros conversamos que son casos de éxito dicen bueno, yo me preparé para ese momento uh -huh. no solo de hecho que... José, José, perdón la expectativa en Costa Rica de vida al nacer es de 80, de 80 años más o menos pero la expectativa de vida al cumplir 65, ¿cuánto es? Sí, más de 20 años más de 20 años, entonces uno dice yo he escuchado señores que me dicen y que lo llenan uno de mucha esperanza yo me preparé no solo financieramente sino mentalmente uh -huh. y también este profesionalmente para el nuevo día hay gente que está haciendo realidad algunos sueños Randall, después de que cumplen los 65 años y salen eh, como jubilados a ejercer funciones o ejercer este profesiones que, que siempre quisieron pero se prepararon para eso y lo más bonito que he, he, he compartido con gente es que lo hicieron sin presión Randall, disfrutándolo ya después de, de 40, 50 años, aún así se meten a estudiar cosas. Entonces, ¿qué es el mensaje? Que nosotros tenemos que tratar como, como población de mantenernos vigentes para seguir siendo económicamente eh, activos y no disminuir ese, ese promedio que nos va a llegar a, eh, como monto de pensión en el primer pilar, porque ya sabemos que tenemos que construirlo por lo menos con tres pilares. Pero ese primer pilar, en la medida que yo lo presione hacia arriba, mejor para mí. Lisbeth, perdón la pregunta te parecerá rara, pero ya vas a entender por qué te la hago ¿Vos tenés un teléfono Android o iPhone? Un iPhone ¿Cada cuánto te llega una actualización al teléfono? Constantemente, no no sé cada, cada cuánto exactamente, pero constantemente me llegan las A cada preguntas. rato, ¿verdad? A cada rato Bueno, y es un teléfono inteligente Ok, y a cada rato necesita una actualización. Somos nosotros los que a veces creemos que nosotros no necesitamos actualizaciones. Lo, la comparación que iba a poner es que hasta el teléfono inteligente, que es carísimo, necesita una actualización frecuentemente y nosotros a veces pensamos que no. Sí, a mí, a mí me gustaría contar rápidamente una experiencia muy bonita que tuvimos y que siento que nos abrió mucho los ojos a nivel, por, por lo menos en la parte de cultura de desarrollo humano dentro de, de la operadora en algún momento, y fue un trabajo que hicimos con la población mayor de 45 años de la operadora para este tratar de involucrarlos, ¿verdad?, un tema de crecimiento, de desarrollo profesional, y resulta que fue libre, o sea, se matriculaba el que, el que quería, ¿verdad?, no era nada obligatorio y nada por el estilo, nos llegó un grupo bastante importante, como de 21 personas, y resulta que ahí nos dimos cuenta de cuánto talento había, que nosotros no conocíamos, porque eran personas que estaban en un puesto determinado, algunos tenían 12 años de estar en un puesto, y no teníamos la mínima idea de que esa gente se había preparado en otras ramas académicas, de que eran emprendedores en otro, en, en su vida, digamos, ya privada, ¿verdad? Y una serie de competencias que, que habían desarrollado y que nosotros no conocíamos. Y en ese momento dijimos, wow, o sea, a veces estamos buscando el talento por otro lado y lo tenemos aquí adentro, y hoy por hoy eh, tenemos una psicóloga que había trabajado 12 años en el área de cuentas individuales tenemos una persona de inteligencia de negocios que estaba trabajando en el área de TI, así un montón de cosas por el estilo, ¿verdad? de casos por el estilo, y ahí verdaderamente fue como una llamada de atención de decir, ¿cómo la gente de verdad que se preocupa por su futuro y se preocupa por... porque tiene ese gusanito de que quiero saber más, que quiero aportar un poquito más, están estudiando constantemente, se están preparando, no estoy diciendo que en todos los casos fueran este, estudios formales, ¿verdad?, en una universidad, sino técnico, llevando cursos en Coursera, en algunas otras plataformas que les permitía a veces, porque son hasta gratuitas, poderse formar, y estas personas han llegado verdaderamente a, a dar un, un giro en la organización, y no solamente eso, en su desarrollo, ¿verdad?, en sus habilidades, y es gente que se siente muchísimo más feliz hoy que como se sentía hace tres años, cuatro años, cuando iniciamos con este proceso. Entonces, qué bonito, ¿verdad?, es ver que de verdad hay gente que se preocupa y que además sirvieron de inspiración para otros, ¿verdad? Claro. de que realmente sí vale la pena invertir en conocimiento y aunque a veces da un poco de miedo salirse de, de la zona de confort en la que uno está hay que arriesgarse, hay que arriesgarse porque eso te va a dar muchas más opciones, da una amplitud más allá de lo que yo podía ver hasta este momento y me dice, bueno, si por A o por B hoy no pudiera seguir acá, me puedo dedicar a otra cosa, no tengo que tener miedo, puedo hacer otras cosas y si puedo tener nuevos ingresos, 
puedo tener un mejor plan, ¿verdad? Para, puedo invertir un poquitito más para mi futuro. Y esa fue una experiencia verdaderamente muy bonita, creo que fue más de aprendizaje para la empresa misma que para sí. las personas que participaron. Nosotros sí. aprendimos de ellos. Sí, tener razón. Pero, de hecho, Wendy, ¿cómo logramos concreto, digamos, volver concreto eso que nos dibuja Lisbeth? Es decir, si yo trabajo en algo en particular, la de cuentas individuales que nos contaba Lisbeth, ¿verdad? Que, que hoy es psicóloga, Lisbeth, ¿verdad? Me dijiste. Ok. Entonces, por ejemplo, debería yo, primero, ¿cómo hago para identificar las oportunidades? Y segundo, ¿cómo hago yo para una vez identificadas las oportunidades? Decir, bueno, pero me especializo en esto que estoy haciendo para hacerlo eternamente o me diversifico en las opciones que tengo. ¿Cómo hacemos? Yo creo que el principio es definir cuál es tu propósito, qué es lo que querés, porque si no vas a estar apuntando a todo lado. ¿Cómo claro. puedo ver yo una oportunidad si no tengo tan claro qué es lo que estoy buscando? Y por eso hemos insistido en, y, y he insistido en este punto, porque yo puedo estudiar contabilidad, puedo formarme como doctora, puedo formarme como, como ingeniera, pero si le estoy apuntando a todo, no voy a tener un tema de enfoque. Y entonces es importante venir y definir el qué quiero y para qué lo quiero. Cuando yo tengo claro esto, voy a comenzar a construir sobre esa misma oportunidad y voy a comenzar a prepararme. Te cuento, en mi caso, me he dado cuenta que en muchas ocasiones he tenido clientes cuando pasan por un proceso de coaching o por un proceso de outplacement, que parte de sus miedos principales es no me preparé financieramente, dos, no tengo el conocimiento para salir de nuevo al mercado y tres, dejé de estudiar, estoy obsoleto pero yo ya lo voy reconociendo en el camino. Lo importante es que podamos ir haciendo esas pausas. ¿Qué puedo hacer para prepararme? Y teniendo en cuenta que cuando yo invierto en mí, es una inversión a largo plazo. Así como invertimos en un plan de pensiones, en el momento en que yo invierta en mí, en mi desarrollo, en mi autoconocimiento, en nuevas habilidades, puedo tomar estas mismas oportunidades que se me presentan. ¿Cómo las puedo estar observando? Forme un plan ¿De qué manera puedo formar ese plan? Con cinco preguntas básicas. Lo primero es, como te digo, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que quiero estar logrando? Dos, ¿para qué lo quiero estar logrando? Tres, ¿cuál es el primer paso que tengo que estar dando frente a este aspecto? Cuatro, ¿qué otros recursos voy a estar necesitando para hacerlo? Cuando yo formo un plan de acción, puedo llevar a la misma acción, puedo comenzar a ejecutarla. ¿Qué es mi consejo principal? Céntrense en las cosas que están bajo su control. ¿A qué me refiero con esto? Que yo no puedo depender de lo que haga Liz, de cuánto va a tener la caja, pero sí de lo que yo puedo estar haciendo de forma directa. Y ahí es donde yo puedo aprovechar la oportunidad, porque tengo muy claro algo que le llamamos el fin en mente. Tengo muy claro cuál va a ser ese mismo propósito y me interesaría nada más disculpar Randall, hay algo de lo que yo sí quiero dejar sobre la mesa y en un momento decía Liz, y hay un autor de un libro él es un historiador estadounidense, se llama eh, Yuval, Yuval Noah del libro Sapiens, y le hacían una entrevista sobre cómo cree él que va a ser el futuro, teniendo en cuenta que ahora nuestros cambios son cada vez más constantes, más constantes antes las actualizaciones del iPhone ocurrían una vez al año Ahora estamos cada tres meses con una nueva actualización, si utilizáramos esa misma metáfora. Y él lo que recomienda es, desarrollese en dos grandes áreas. Uno, autoconózcase, qué es lo que quiere, en qué sí es muy bueno, pero usted siente que todavía le hace falta para pensar en el mañana. ¿Dónde está usted leyendo que se está dirigiendo? ¿Qué leo en este momento en el mercado? Cambios, tecnología, idiomas, por ejemplo. Y lo otro cuide su salud emocional también, porque los cambios van a seguir pasando, porque nadie le va a dar la certeza de qué es lo que va a estar sucediendo mañana. Hoy hablamos de pensiones, pero el COVID nos ha enseñado también que todo puede cambiar de un día para otro. Claro, de hecho, citando, bueno, citando, no, usando un ejemplo también de Yuval Noah, que es el, el, efectivamente es el autor de, de Sapiens, cuando yo lo leí, una de las cosas que más me llamó la atención fue, y lo voy, voy a resumirlo muy rápido, los neardentales 
cuando eh, poblaban la tierra eran muy fuertes, muy muy fuertes, mucho más que los sapiens, digamos, que, que eran, que eran la, el otro grupo, digamos, que había. Entonces estaban los neardentales que eran fortísimos, que resistían al frío, y estaban los sapiens que eran más debiluchos y un montón de cosas. Pero ¿qué pasó después? Después desaparecieron los neardentales y empezaron a dominar los sapiens. Y nadie entendía por qué era que los neardentales, que eran más fuertes y robustos y aguantaban el frío y un montón de cosas, por qué ellos desaparecieron y los sapiens son los que, eh, los que conquistaron el planeta. Bueno, la diferencia es que los sapiens logra, tenían una cosa que se llama pensamiento abstracto, los neardentales no. Entonces, por ejemplo, los sapiens no voy a decir pensaba, porque todos pensamos, pero digamos, lograban reflexionar sobre las cosas uh -huh. y entonces lograban establecer cosas tan, tan que ahora nos parecen tan normales como el miedo a la oscuridad, por ejemplo entonces eso hizo que se cuidaran más y entonces se murieran menos accidentalmente o por ejemplo, empezaron a entender la importancia de la agrupación, la importancia de la supervivencia, y eso nos permite y la colectividad, perdón en la, en la supervivencia, eso nos permite entender, y me acordé ahora cuando Wendy dijo lo de la salud mental, porque muchas veces nos preocupamos solamente por lo físico, uh -huh. ¿verdad? Pero vean el ejemplo, lo que es, lo que es, lo que superó, digamos, eh, la historia no fue lo físico, sino fue lo mental. Es este, fortaleza. Sí, indudablemente. Que dicha que citaste el libro, me acordé de, un, de una, de una, de una parte muy, este, eh, muy interesante. Pero además, José, hoy hay un montón de posibilidades. Es decir. Ahí, pero no quería hacerle publicidad a nadie, pero digamos, hay plataformas como Coursera, por ejemplo, uh -huh. donde vos tenés cursos inmediatos, pero además hay, hay educación virtual accesible, hay otra más cara, por supuesto, pero, pero y además hay cosas que vos puedes aprender de, de tu forma. Cuando yo empecé con mi canal de YouTube, yo no le pedí a nadie que me enseñara a editar, sino que bajé un programa y ahí tuve que llevar un curso en YouTube para, para aprender a hacerlo. Todo eso te va animando, y hay un montón de opciones, muchas más que las que había hace 20 años, por ejemplo, José. Sí, hay, hay mucha autosuficiencia, lo que resta aquí, pues es, como decían al principio, conocerse uno y saber hacia dónde quiere ir, definir ese propósito. Pero también, este, Randall, además de eso, hay que aliarse con gente o con cosas estratégicas o con personas que sumen o sistemas. Si lo hablamos desde la perspectiva de Beni Vital, es un sistema aliado al final. Eh, eh, realmente cuando, cuando empiezas a, a hacer un plan voluntario de pensiones, lo que está haciendo usted es utilizando un andamiaje que ya está disponible, que ya está eh, probado desde 1993 está Vital trabajando en esto este, y bueno aquí recuerdo uno de los invitados que llevamos que también siempre me, me gusta mucho eh, citarlo en, en diferentes lugares y al cual respeto mucho, don Rafael Ángel Sánchez sí. no sé si se acuerda Randall, que escribió el libro eh, el granero del futuro ahora Ajá. te decía que seguramente por un tema de, del trópico no nos hemos acostumbrado a organizarnos como si lo hacen otras latitudes él escribe ese libro y, y, y a través de un plan voluntario de pensiones él logra eh, llegar a una jubilación merecida y él, en el libro lo que da es una serie de tips de cómo hacerlo saliendo del alcoholismo a los 45 años claro pues, eh, ahora alguien escribía ahí que qué bueno que hay sistemas para lograr un momento de jubilación o, o, o un ahorro sí hay sistemas, el tema aquí es cómo cambiar nuestros hábitos y creer en el plazo y no tocar eso porque ese es un, un, un rubro del presupuesto que no debería tocar porque debo confiar en el sistema y debo entender que tiene un plazo para construirse y que puede capitalizar y puede hacerse de todo lo demás pero 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 no debería ser cortoplacista, que es el gran problema que tenemos en claro. nuestra sociedad, porque además lo que sí nos sobra, Randall, son oportunidades de consumo. ¿Vos, vos, sabes cuánto, ¿Vos sabes cuánto hubiéramos retirado cada uno en el FCL el año pasado, cuando se, cuando se vino la emergencia del COVID y nos permitieron retirarlo, si nunca hubiéramos retirado los quinquenios para consumir y consumir y consumir? Sí, son cuatro... Cinco quinquenios, cuatro quinquenios, este, este abril se cumple el cuarto quinquenio. Hubiéramos tenido cinco, cinco salarios cuatro, completos, salarios. bueno, cuatro salarios completos. Sí, y si lo, y si lo desagregamos más, Randall, eh, hay que ver cuánto fue solo aportes, porque muchos de esos cinco salarios, eh, ya en cinco años, podríamos andar, si acaso, un 40% solo aportes y lo demás es capitalización. 
entonces esa es la cosa que tenemos que seguir trabajando es un tema de educarnos, de saber de confiar en el sistema, de confiar en un proceso, en construir una planificación para llegar a ese objetivo, pero bueno, mucha gente hoy está retirando el FCL o estuvo retirando el ROP en su momento se construyó porque es obligatorio Randall. de lo contrario claro. lamentablemente no lo estaríamos construyendo entonces aquí de nuestro mensaje también va por, ese, por esa línea tenemos que creer que hay sistemas sí, hay actualización, hay que seguir estudiando hay formas de actualizarse y, y ojalá estudiar lo que realmente uno quiere no todo el mundo estudió lo que realmente que, quería y, y no es pleno desarrollando sus sus actividades hoy, puede hacerlo puede hacerlo y de pronto encontrar un mejor día hasta ser más feliz, pero en el tema propiamente de la pensión, si sí hay forma, hay sistemas de, de, en este momento, a través de Benevital, por ejemplo, para construirlo y llevar un control individual eh, que de hecho Lisbeth, aquí te lanzan una pregunta Graving Morales en Facebook, dice ¿cuál es la estrategia de Benevital sobre los futuros clientes millennials y centennials, con modelos de pensamiento tan diferentes en lo que tiene que ver con el ahorro? Sí, nosotros hemos estado haciendo estudios importantes, ¿verdad?, para trabajar todo el tema de experiencia con el cliente y sabemos perfectamente, no solamente a nivel de cliente, sino porque lo tenemos en nuestra propia organización, gente muy joven, ¿verdad?, gente que viene recién saliendo de, del colegio, ¿verdad?, o tienen dos años de estudio y tienen una manera muy diferente de ver la vida y de ver las cosas, entonces eso también requiere de estudio. ¿verdad? Nosotros nos hemos enfocado mucho a conocer esta, es, este tipo de personas, cuáles son sus intereses, cuáles son sus gustos, y de hecho para este año en nuestro plan estratégico tenemos un objetivo que va orientado precisamente a las personas eh, menores de 30 años para tratar de irlas atrayendo, ¿verdad? Entendiendo lo que ellos quieren, no lo que nosotros creemos que ellos quieren, sino conociendo de primera mano, de acuerdo a todas las diferentes estudios que hemos hecho, focus group, ¿verdad? Conversaciones con ellos, de, de poder realmente ofrecerles el producto en la manera en que ellos se sientan más cómodos, ¿verdad? Entonces, es una estrategia que estamos iniciando eh, a partir de este año muy fuertemente, ya la veníamos trabajando, pero primero hubo todo un tema de investigación para poder llegar a la parte del desarrollo y ahora a través también de la innovación poder llegar a esa población tan importante, ¿verdad? Que es, que es lo que nosotros nos hemos enfocado mucho para este 2021 y hasta el 2025. Zona 2 con, con 59. Permítanme responder otro par de preguntas que están ahí, aunque creo que necesitaría ayuda en un par. Pero Cinia Cerda dice que el esposo tiene 59 años y 9 meses, que ella quiere saber si él se puede retirar en este momento con el régimen de la caja y esperar su jubilación para cuando tenga 61 años y 11 meses, porque ya tiene las cuotas y está muy cansado del viaje que tiene que hacer todos los días. Eh, Cinia, a menos de que me corrija, don José, no tendrá que esperarse lamentablemente a los 61 años y 11 meses, que es la edad más temprana que existe para jubilación. ¿Es así, José? Sí, lo que pasa, Randall, es que le entiendo que, como ya cumplió las cotizaciones, ¿Sí? lo que parece es que desearía como dejar de elaborar. Repítame lo que Ah, bueno, sí, sí, tener razón, tener razón, sí. Que si se puede retirar en este momento, no, pero es que dice, con el régimen de la caja, y esperar sí. su jubilación para cuando tenga 61 años y 11 meses. Y si le entiendo la pregunta, ¿qué es? Que ya no quiere seguir laborando, porque ya cumplió las cuotas, pero no tiene la edad, y lo puede hacer. Nada más sí. que no se puede jubilar hasta que no cumpla el otro requisito, que es la edad. Que recordemos que el régimen básico obliga a los dos requisitos. Edad, en el caso de los hombres, 61 y 11, uh -huh. y, 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 tiempo, y cuotas o aportes. Él tiene 59 años y 9 meses. sí. O sea, tendría que esperar ahí en la casa eso tiempo que le queda. Dos años cumplir, y dos meses. Para cumplir la edad. Ahora, algo importante, aprovechando esa pregunta, Randall, sí. nada más voy a hablar esto en borrador, pero sí es posible que el régimen básico requiera ajustes. De hecho, los requiere. Requiere una reforma para mantener toda la población de pensionados que están y que van a seguir creciendo. Eh, es posible que, que las edades de pensión anticipada tengan que cambiar que es lo que normalmente sucede en los regímenes básicos en, sí. en, en cualquier país que lo haya ajustado esto lo que nos deja es también un, un elemento más es agregarle más agua a la sopa, como dice uno de valoración 
porque si ya no va a ser a los 61 y 11, hablo en borrador, no sé qué edad lo van a aumentar, entonces nos tocará también hacernos cargo de eso. Recordemos que el régimen básico es solidario, requiere aportantes, requiere nacimientos, y al tener más expectativa de vida, la gente va a durar más tiempo comiendo de ese digamos de ese pastel, por decirlo gráficamente uh -huh. entonces el régimen necesita aumentar ciertas cosas, una de esas es posible que sea la edad entonces eso también tenemos que llevarlo ahí como tarea para reflexionar, porque al principio nos decía Wendy que no de, que hay un tema de la ley de la suposición era eso lo que decías, ¿verdad Wendy? Correcto. nosotros no podemos suponer que el régimen básico nos va a sostener claro. como, como, como tal vez nos ha pasado a muchos entonces, son temas que hay que tomar en cuenta. Posiblemente la edad sea un tema que varíe. Sí, yo, yo de hecho estoy en capacidad, ahora que José lo dice, que José más carga, ¿cómo maneja la información? Estoy en capacidad de contarles que dentro de unos días van a anunciarse cambios importantes en el régimen básico. Y, y uno de esos cambios podría ser la pensión anticipada, como José lo señala, y otro, una cosa que técnicamente se conoce como la tasa de retorno, que es el monto que usted le dan de la pensión respecto a sus ingresos. Es decir, hoy usted podría decir que más o menos en promedio recibimos en la pensión básica un 43, 44% del último ingreso. Bueno, eso podría variar, pero eso tendrá que oficializarlo en la caja. Si, no, si Noticia Monumental, por cierto, logra confirmarlo con fuentes independientes, al menos dos antes, pues se los estaremos contando. José, y responderle por favor esta pregunta a Miguel Gamboa, que hace rato nos está pidiendo, por favor. Dice que una persona llegada trabajó solo unos años, tiene 162 cuotas, le faltan 18 para el mínimo de las 180, eh, para una pensión súper reducida. Eh, ella, quien tiene 61 años, 61, se acogió a un plan de aseguramiento voluntario de la caja para llegar a ese mínimo de cuotas para tener esa pensión de 180. La pregunta es, ¿le aumenta la pensión reducida si ella sigue cotizando? Una vez, por ejemplo, obtiene 180, ¿verdad?, se pensiona, le dan una pensión reducida y sigue trabajando hasta completar 220, por ejemplo ¿esa pensión le mejora? Bueno, eh, hay un recálculo que hace la caja cada año Ajá. que le puede mejorar este, pero no sé qué tan sustancial sea la mejora ahí hay que valorar si realmente mantener el compromiso de aporte mensual es más rentable que no hacer más aportes y, y cuando ya llegue a los 180 pues eh, asumir eso como una renta o como su pensión claro, en lugar de seguir pagando para llegar a 220 y que el aumento no sea no sea igual es, estas preguntas son muy específicas siempre hay que verlo con, con los datos de cada persona porque eso es una, un análisis que hay que hacerlo de esa manera sí realmente a mí me, me llama mucho la atención como las personas hoy, hoy más, yo lo siento especifican eh, las preguntas, lo que significa que están muy interesadas, pero ahora que estábamos hablando sobre actualizarse, José dijo algo al inicio que yo no quiero que pase desapercibido vean, la, en un año el desempleo se duplicó en Costa Rica es decir, hoy hay el doble de desempleados que el año pasado y el cálculo que se hace de la pensión que a algunos les podrá parecer injusto, a otros no pero es así es, es lo que usted gana los últimos 20 años antes de pensionarse. Es decir, no importa si a los 30 años usted tenía un super salario. Lo que cuenta la pensión es desde los 45 hasta los 65. ¿okay? Y justamente, justamente lo que está pasando en Costa Rica es que las personas en esas edades pierden su trabajo y después les cuesta mucho volver a encontrar trabajo. Y si encuentran otro trabajo, es muy difícil que tengan la misma remuneración que en el trabajo que perdieron entonces realmente lo que les está afectando la pensión, porque entonces han perdido tiempo en esa en ese promedio de los 20 años, pero además tienen una pensión más baja que lo que habían proyectado producto del cambio de trabajo digamos en ese momento, entonces esa edad de 45 a 65, José, se vuelve absolutamente clave a la hora de construir la pensión, y justamente quisiera enfocar hacia ahí estos últimos minutos Sí, correcto. Realmente, eh, además de esa información que estás dando, Randal, a mí me parece que nosotros deberíamos dejarnos una tarea. Y es una tarea que hemos venido pues, aportándole a las personas cuando nos escuchan en los diferentes lugares. Revisemos, ahora que estamos la mayoría inscritos en EDUS, cuál es ese, ese porcentaje, esa tasa de retorno que estábamos hablando ahorita, porque ahí lo podemos ver ya. Ya no hay que moverse a un edificio a buscar, a hacer fila, no, no. 
con mi clave y con mi historial en aportes, yo puedo ver ahí en el EUS, que es muy funcional, cuánto me espera y en qué fecha exacta. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿con eso puedo vivir, sobrevivir, o será una pensión de, de sobrevivencia lo que voy a recibir? Dicho eso, eh, podemos abordar después el tema entonces de la edad. ¿Qué pasa después de los 40 años o 45 en este país? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el tema del empleo, el desempleo, las oportunidades? Yo creo que aquí, Randall, también nos toca hablar con el patrono. El patrono tiene que seguir también construyendo oportunidades para la, para la población mayor a 40, mayor a 45. Hay gente en procesos de reclutación de personas eh, que por edad de una vez estamos eh, disc discriminados. Y entonces eh, yo creo que también de parte de la ecuación para que nos dé bien es que los patronos, nos, nos, los que tenemos incluso gente a cargo, que en mi caso lo he podido disfrutar y lo digo así, tengo gente de 20 años hasta gente ya en la frontera de los 60 y algo y que se han jubilado algunos, que, que se han jubilado aquí porque hemos construido también posiciones responsablemente para estas personas, porque lo más fácil eh, en muchos casos es despedirlo. Entonces, creo que debe haber una confabulación entre el individuo, su formación y también el patrono que cree oportunidades o adapte los procesos o cierre brechas, que es más barato cerrar una brecha, como está pasando hoy en otras latitudes que le llaman flexiseguridad, que es este buscar. Entonces, ahora ya no, no tenemos eh, necesidad de dos vendedores o tres, no pero si ocupamos uno en moto. Ah, ok, no contratemos uno de allá, sino que hay uno de aquí adentro, lo que decía Liz, que tiene moto y que, y, que, y que está armado para hacerlo, y entonces modifiquemos su puesto. Con eso contrarrestamos mucho el desempleo también. Bueno, eso claro. lo está haciendo otras latitudes, pero creo que el, el mensaje aquí es, de después de los 40, 45, darnos cuenta que es una etapa clave para construir la base de la pensión. Oiga, yo acabo de revisar mi EDUS. No, no me alcanza. Llámeme el lunes, porque tengo que hacer un... un... Ándale, yo lo llamo el lunes. Es que no, es... yo sé. Ah, yo sé. Ya, que ya, 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 que ya, ya llegó el momento. Está programado. Ya le yo, llegó el momento. Yo sé, sí. porque es más, vean, tengo 252 cuotas. Tengo un montón de cuotas, pero no me alcanza. Este... Estaba, estaba, quería, quería referirme a algo que me llegó hace unos días que me pareció sumamente interesante de un estudio que se hizo en los Estados Unidos que dice que la edad más productiva en la vida del ser humano va de los 60 a los 70 años que la segunda etapa es de los 70 a los 80 y la tercera de los 50 a los 60 y entonces hace referencia que la edad promedio de los ganadores del premio Nobel es de 62 años Uh -huh. y que de los presidentes de las compañías prominentes en el mundo es de 63 años ¿verdad? y que la edad promedio de los papas es de 76 años entonces eso nos dice de alguna manera que se ha determinado que los mejores años de la vida son entre los 60 y los 80 entonces nunca es tarde para reinventarse ¿verdad? Nunca es tarde para decir, no, no es porque tenga 40, 45, 50, ya no puedo, no puedo estudiar otra cosa, no puedo aprender a hacer otra cosa, ¿verdad? Siempre estamos a tiempo. A mí me parece increíble. Yo antes pensaba que tener 50 años era demasiado y fue muy difícil aceptarlos, ¿verdad? Y ahora ya me siento muy bien, muy tranquila, ¿verdad? Y con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir haciendo cosas diferentes, de seguir aportando en otras cosas en las que yo creo que puedo Puedo, puedo, puedo generar un valor y así un montón de gente, ¿verdad? Entonces, nunca es tarde, todo está en la mente, como decía Wendy, ¿verdad? Y entonces uno debe creérsela, ¿verdad? Y uno debe trabajar por eso y llenarse de esa energía, porque realmente cuando uno vuelve a estudiar, se encuentra con gente mucho más joven que uno, en mi caso me pasó, y eso me inyectó. ¿verdad? Me inyectó de ganas de hacer las cosas, de ver nuevas formas, de, de tener una visión diferente de la vida, era otro tipo de, este, de personas a las que yo estaba acostumbrada a, a trabajar o, o, o con las que me contactaba y eso fue de un gran valor, ¿verdad? Que me ayudó a desarrollarme un poquito más, entonces nunca es tarde. Creo que es muy importante. Sí. Randall, era... Perdón, Randall, perdón, Wendy, es que, sí, es que sí, Liz, Liz cambió de profesión eh, hace poco. Es que Ajá. es importante dar el contexto y creo que por eso tiene mucho que aportar en este tema de hoy, porque, bueno, no sé cuánto tiempo estuviste trabajando en el desarrollo o en recursos humanos, que se llamaba, ¿verdad, Liz? Y pasaste ahora, cuéntenos un poco esa parte para, para entenderlo bien. 
Bueno, la verdad que desde los 17 años, con permiso de trabajo, ya trabajaba en recursos humanos y Ajá. estudiaba educación preescolar, algo completamente diferente. Cuando fui a hacer mi práctica a un kinder, me di cuenta que eso no era lo mío. Y una persona que fue mi jefa en un lugar ahí muy importante, este, me motivó a estudiar recursos humanos porque era en lo que yo trabajaba. Y la verdad que desde eso y hasta los 49 años me dediqué a trabajar en recursos humanos en toda la parte de talento humano y por supuesto que siempre uno se tiene que reinventar, tiene que conocer nuevas metodologías pero bueno, en fin, yo daba clases en el tema de desarrollo humano, pero empezó como una espinita a decirme, necesito entender más del negocio, necesito poder aportar desde otra perspectiva que no sea quedarme solo en esta parte, entonces decidí estudiar eh, planeación y proyectos socioeconómicos en la Universidad Nacional en el 2017 ese, me gradué con una maestría en, 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 ese, en ese ámbito y se me dio la oportunidad en BN Vital de formar el Departamento de Planeación Estratégica que no teníamos en ese momento. Luego entró la parte calidad y la parte innovación que me apasiona un montón. En realidad eh, me fascina toda esa parte, pero fue realmente un cambio drástico ¿Verdad? O sea, me dio mucho susto, me dio mucho miedo, uh -huh. porque usted está acostumbrado, bueno, que, a que usted sabe, que usted conoce el tema, y que si te van a preguntar, vos podés contestar, ¿Verdad? Cuando usted cambia, y además ya a una edad más adulta, la gente espera de usted casi que un mentor, ¿Verdad? Y que usted sea como un aprendiz en un tema completamente diferente al que siempre te habías enfocado, da un poco de miedo. Pero al final de cuentas, este, hubo la oportunidad y vamos creciendo, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy experta hoy por hoy en esto, ¿no? Claro que no, todos los días estoy aprendiendo. Tengo un grupo de compañeros que me han ayudado muchísimo, ¿verdad? Y que han sido también una buena inspiración en, este, en todo este proceso. Pero ahora me encanta, porque ahora puedo ver las cosas desde diferentes ámbitos y, y siempre, por supuesto, pues el sentido humano lo tengo ahí porque está en mis venas, ¿verdad? A eso me dediqué toda la vida y me encanta. Pero también me fascina trabajar en procesos de calidad, procesos de mejora, excelencia, chingo, todo ese tipo de cosas, me encantan, la parte de estrategia, entrarle más a los números, ¿verdad? Que no era algo que era mucho de mí, de, digamos, de mi, de, de mi día a día. Y sí, me dio mucho miedo, pero en realidad valió la pena. Vale la pena porque hoy por hoy puedo decir, bueno, hey, si algo pasara, ya sé cómo generar bien un proyecto. ¿verdad? Ya sé cómo poner la guardería de gatos que quiero tener cuando me jubile. <risa> <risa> ya sé cómo hacerlo y que sea un negocio rentable. <risa> Muy bien. Wendy, ¿qué ibas a decir? Perdón. Sí, yo quería complementar parte de lo que dice Liz y los invito a pensar también cuáles son esas creencias limitantes. De mi experiencia, igual en trabajar en las organizaciones y con personas y ya tengo más de 15 años de estar rondando por este camino, me permito darme cuenta de esas creencias de es que luego de los 40 no consigo y te puedo asegurar que las personas que se preparan y ahí es donde toman la oportunidad, se preparan, siguen con esa curiosidad, siguen haciendo esas preguntas y buscando esas respuestas que desean no solo de la vida, sino de su propia vida, de su carrera, siguen consiguiendo oportunidades. Así que... También, ¿cuál es esa creencia? Como ahora tenemos creencias desde los jóvenes, si es que los jóvenes son muy así o son muy acá, lo mismo sucede en todo lado. La creencia que ahonda de venir y pensar, es que yo no puedo ahorrar, es que yo no puedo tener un plan, es que yo no, no sé cómo hacerlo o tengo que hacerlo, es preguntarnos precisamente qué es lo mejor que nos puede pasar, cuál es la mejor decisión o cuál es en el mejor de los escenarios lo que podría estar sucediendo en esta, de esta manera, porque detrás de todo esto hay una creencia limitante y cada vez que pensamos en una creencia va a limitar nuestras capacidades, nuestros pensamientos y nuestras acciones y es algo de lo que he venido insistiendo, entonces ¿para qué lo quiero detrás de esto que hay? ¿es porque me pasó o porque yo creo que me podría pasar? y cuando me acompaño de la palabra creo estoy basándome desde una suposición, más no desde el mismo hecho. Entonces, reinventarse es la capacidad que yo tengo también de creer en mí mismo, de saber que puedo hacer algo más. Y reinventarme es saber que la vida no es estática, no es lo que me está pasando en este momento, sino que definitivamente es dinámica y yo le puedo dar ese dinamismo. Siempre y cuando, y aquí viene una palabra clave, yo crea. 
y yo quiera. Nosotros no podemos hacer nada por los demás más que por nosotros mismos. No puedo construir mi carrera si no, es, si no soy yo la que está tomando el control y el volante de mi, de mi carrera. Igual con mi pensión, no puedo pensar en que hoy tengo una pareja y con mi pareja me voy a mantener hasta esa edad y va a estarme, va a estarme manteniendo. O porque mi papá tiene tales cosas, va a estar sucediendo de esta forma. Uh -huh. Tomen el control y accionen. Que de hecho eh, es muy interesante plantearlo desde de, de esa visión, ¿verdad? Porque, porque les quería compartir algo. Una de las cosas por las que amo mi trabajo es porque ningún día es igual al otro y porque realmente cuando yo empiezo el día no tengo idea cómo va a terminar el día. Este, porque no tengo idea que, cuáles son las noticias que van a pasar en el día. Eso, eso siempre me ha parecido fascinante. Y un abrazo a nuestro compañero aquí de empresa, a Gabriel Murillo que me mandó un mensaje que me hizo reír mucho, dice, Randall, con las cotas que tenés y los años que aparentás, estás listo para pensionarte. <risa> <risa> Gracias, Gabriel. Son Gracias. las 3 con, con 17, permítanme ir a una pausa comercial. Eh, ya regresamos eh, con los últimos tres minutos de programa y yo les recuerdo y les cuento a quienes no han estado matices, como Lisbeth y Wendy, que yo siempre le pido a los invitados que escojan una canción para cerrar. Entonces, para que vayan pensando la canción en esta pausa comercial, son las 3 con 17. Vamos a la pausa y regresamos con más. La tiene muchos tonos. Matices. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 24 minutos. Gracias por estar con, con nosotros. Para todos aquellos que dijeron, eh, pero es que para ellos es muy fácil. Randall tiene 18 años de trabajar en Monumental. José y Lisbeth trabajan en Benevital desde hace bastante tiempo. Eh, Wendy, quién sabe desde hace cuánto tiempo se dedica al, al, al coaching. Eh, de, no es tan fácil. Wendy, 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 contanos, por favor, porque yo quiero, porque la gente dice, no, qué fácil a ustedes hablar ahí de, de tirarse al agua. Y en... <risa> sí, bueno, en realidad, eh, yo tengo ya más de 15 años de trabajar en el área de desarrollo humano y me considero todavía de esa área porque trabajar con personas y organizaciones es mi pasión y parte de mi propósito es conectar con ellos, pero te cuento, yo mi último trabajo estuve siete años en el Banco Nacional, ahí estuve como directora de Recursos Humanos y luego porque yo quería generar un viraje de mi carrera desde ese proceso de reinvención, pues me fui a una empresa a ser consultora igual de desarrollo organizacional y en medio de todas las situaciones del año pasado, pues la empresa da un viraje, lo que me implica un cambio en mi carrera. Y en medio de ello, junto con dos socias, decidimos abrir nuestros sueños, porque por eso les apuntaba mucho a qué es lo que uno quiere. Y cuando yo me acuerdo que era pequeña, decía, quiero tener mi empresa antes de los 40. Y así como Randall refleja su edad, tengo que decir que yo tengo 38. Por lo que decidimos abrir nuestra propia firma, TKW People Consulting, y no ha sido sencillo, pero ha sido un viaje maravilloso. Y lo digo como un viaje maravilloso porque de una u otra manera, cuando uno se conecta con su propósito, sabe que va por el camino correcto. E ir por el camino correcto fue prepararnos, es prepararme día con día y estar a la disposición de mi propósito que es las personas y las organizaciones y ayudarlas a que ellos también logren conectar con este mismo propósito de lo que andan buscando. Así que es un paso a la vez, pero siempre con una mirada hacia adelante. Y es que nuestra mirada está apuntada hacia el futuro. Por eso cuando hablamos de, de régimen de pensiones, pero más allá los invito a que pensemos desde esa etapa del jubileo, es cómo quiero verme y qué me quiero decir. Entonces, <coughs> ha sido un viaje maravilloso, es lo que te puedo decir, Randall. Wendy, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con todo gusto y lo único que me gustaría para cerrar en este espacio, en estos 30 segundos, es que ojalá todas las personas que nos están escuchando en este momento puedan tomar su teléfono, un lápiz, un papel y que puedan anotar una acción que se quieren llevar luego de estos 90 minutos. Solo una, pensar en no hacer algo más va a seguir limitando a acercarnos a la meta de lo que estamos buscando. Wendy, te agradezco mucho y mucho gusto. Igualmente. Lisbeth, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer y mi 
quisiera hacer como, como terminar, más bien diciéndole a la gente que se atreva a soñar, que sueñe, pero que sueñe y se enfoque, ¿verdad? Que esa es la manera de realmente poder lograr que esos sueños se hagan realidad. Bueno, hay un, yo siempre me voy con los superhéroes, pero hay un superhéroe de X-Men que se llama Cíclope, si no me falla la memoria, y si no se llama Cíclope, me dijo ahorita me escribe para corregirme. Ok, que, 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 que de los ojos le sale un poder especial, pero le sale para todo lado. Y entonces la, la gran magia que hizo el profesor para hacerlo uno de los más poderosos era centrarle el objetivo. Y entonces eh, permitió que toda la fuerza se centrara donde él quería y no necesariamente hacia todo lado. Cada vez que hablan de eso me acuerdo de, de, de los X-Men. Rarísimo, pero no importa. José, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias a, a Wendy y a Liz y a las personas que nos acompañaron en este dato también. Lo único que nos queda pues es decirles que desde Bene Vital nos queremos confabular con ustedes para cumplir ese propósito. Nos ponemos a la orden y recordarles que estamos en el 2212-0900 o en el WhatsApp 8951-5181 y con mucho gusto esperamos seguir eh, eh, manteniendo comunicación por este de, por esta plataforma Randall, gracias a usted por comprometerse con este tema siempre, siempre, de una forma tan genuina Pasen muy buena tarde Gracias José, espero su llamada el lunes tres con vale que sí ya, no, estoy segurísimo. 3 con 29 minutos en la tarde. Los invito hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental. Voy a confesar que yo influí hoy en la canción que va a sonar al final del programa. Y es un cantante que, del cual yo solo le conozco una canción. Se llama Macaco, o sea, se llama el Macaco. Pero la canción se llama Moving. Y es que nos movamos todos, por favor, no nos quedemos queditos. Movámonos siempre hacia adelante. 3 con 29. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, hasta luego, que estén súper bien.